गुड़िया बेटी मैं खेत में जा रही हूँ आज सारी मूंगफलियाँ उग गई होंगी तो उन्हें तोड़कर मैं उन्हें बोरी में बांधूंगी तो थोड़ी बहुत देर हो जाएगी तुम खाना खाकर सो जाना ठीक है मम्मा लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगी गुड़िया तुम घर से बाहर मत जाना ठीक है मम्मा फिर रानो चिड़िया खेत की तरफ रवाना हो जाती है आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हो ही गया अब तो सर्दियाँ आ गई हैं और सब परिंदे मुझसे मूंगफलियाँ खरीदेंगे अब इन सारी मूंगफलियों को मैं बोरी में बांध देती हूँ फिर रानो चिड़िया सारी मूंगफलियों को बोरी में बांध देती है अरे अरे ये तो बहुत ज्यादा हैं। इस बार तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा तो मैं अपनी बेटी को नई किताबें भी लेकर दे सकती हूँ अब कालू भाई के पास जाती हूँ और उनसे उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ ताकि मैं इन सब मूंगफलियों को एक ही साथ अपने घर ले जाऊं। कालू भाई मुझे अपनी बैलगाड़ी दे दो मैं अपनी मूंगफलियों को उस पर लाद कर अपने घर लेकर जाऊंगी। मूंगफलियाँ मूंगफलियाँ क्या होती हैं मुझे नहीं पता और तुम मेरी बैलगाड़ी मांगने आई हो तुम्हें शर्म नहीं आती क्या लेकिन इसमें शर्म की कौन सी बात है वो तो बस मैं बैलगाड़ी अपने काम के लिए मांगने आई हूँ तुम मेरे घर में दाखिल भी कैसे हुई मैं इतना अमीर हूँ और तुम छोटी सी झोपड़ी से उठकर मेरी इतनी बड़ी कोठी में आ गई तुम्हें शर्म नहीं आती अरे कालू भाई अगर आपको मुझे बैलगाड़ी नहीं देनी तो ना दीजिए लेकिन मुझे गरीब ना कहें मैं तीनों वक्त का खाना खा सकती हूँ अच्छा अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ से चली जाओ मैं तुम्हें अपनी कोई बैलगाड़ी नहीं दे रहा फिर रानो चिड़िया अपनी छोटी सी हाथ गाड़ी लेकर अपने खेत में चली जाती है अब मुझे इसी हाथ गाड़ी से गुजारा करना होगा पहले सारी मूंगफलियों को इनके ऊपर लाद देती हूँ जो बच जाएंगी इन्हें दोबारा आकर ले जाऊंगी फिर रानो चिड़िया सारी मूंगफलियों को अपनी हाथ गाड़ी पर लाद कर घर की तरफ रवाना हो जाती है अरे रानो बहन आप इतनी ज्यादा मूंगफलियाँ लेकर कहाँ जा रही है क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है आप मेरा नाम कैसे जानते हैं मैं आपको नहीं जानती बरह मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़ दें। अरे बहन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मेरे खेत में रखी हुई बाकी सारी मूंगफलियाँ एक साथ उठाकर मेरे घर लेकर आओ तभी मैं देखूंगी कि तुम कितने अच्छे हो आपका खेत कहाँ है वो पीछे की तरफ है और तुम बिल्कुल सीधा जाओगे तो वहाँ पर कुछ मूंगफलियाँ रखी होंगी उन्हें एक साथ मेरे घर ले कर आओ माँ सिर्फ तीन बोरी मूंगफली ये तो बहुत कम है ये तो दो दिन में ही सारी बिक जाएंगी फिर हम अमीर कैसे होंगे रास्ते में मुझे एक उकाब मिला था वो कह रहा था कि मेरी मदद करना चाहता है अब वो बाकी सारी मूंगफलियाँ यहाँ पर लेकर आएगा माँ अगर वो ना लेकर आया तो कुछ नहीं होगा वो जरूर लेकर आएगा वो शक्ल से बहुत मासूम लग रहा था उधर उकाब भी चिड़िया के घर सारी मूंगफलियाँ एक रेड़ी पर लाद कर ले आता है मेरी प्यारी बहन आपको किसी और चीज की भी जरूरत है आप मुझे बता सकती हैं। तुम इतने नेक कैसे हो सकते हो तुम मेरी सारी मूंगफलियाँ मेरे घर लेकर आए हो और उन्हें मेरे साथ रखने में मदद भी की है हाँ हाँ मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है मैं सरकारी नौकरी करता हूँ तो फिर आप मुझ जैसी गरीब चिड़िया की मदद क्यों करना चाहते है जब मैं छोटा होता था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि मैं जिसे भी देखूं उसकी मदद करूं, चाहे वो कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो अच्छा 
आपकी माँ तो बहुत अच्छी खातून थी अरे ओ काब अंकल आपने मेरी मम्मा की मदद की मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अरे आप बहुत प्यारी हैं आपका नाम क्या है मेरा नाम गुड़िया है और मेरी मम्मा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं वो तो मुझे मालूम है बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर हाँ हाँ मुझे भी बहुत खुशी हुई उकाब भाई ये मूंगफलियाँ अपने साथ अपने घर ले जाओ अरे अरे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी आप इसे वापस ले लें नहीं नहीं मैं इसे वापस नहीं लूँगी आपने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है ये तो थोड़ी सी मूंगफलियाँ ही हैं आप इन्हें खाएं और जब ये खत्म हो जाएं तो आप मुझसे और लेने के लिए आ सकते हैं रात के वक्त रानो चिड़िया जब तेज बर्फबारी हो रही थी तो अपनी बेटी के साथ मूंगफलियाँ बेचने के लिए बाहर आ गई अरे रानो बहन क्या बेच रही हो तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये मूंगफलियाँ हैं ये बहुत लजीज होती है क्या आपने पहले कभी मूंगफली खाई है हाँ हाँ कभी बचपन में खाई थी मैंने अब तो नहीं खाई वैसे ये बहुत लजीज होती हैं। तो क्या आपको एक प्लेट बना कर दू आज इतने सालों बाद मूंगफली मैं दोबारा से खाऊंगा बहुत दिनों बाद नजर आई है ये हाँ हाँ पिछले साल जब मैं शहर गई थी ना तो वहाँ पर इंसान मूंगफलियाँ खा रहे थे और इसकी खूब तारीफ कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी मूंगफलियों की खेती बाड़ी शुरू कर देती हूँ अरे चिड़िया तुमने बहुत अच्छा किया मैं तो रोजाना तुमसे सौ रुपये की मूंगफली खरीदने के लिए आया करूँगा अरे अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया काफी दिनों तक तो चिड़िया का मूंगफली का कारोबार बहुत अच्छा चला अरे अरे क्या कर रही हो चिड़िया मैं मैं नई मूंगफलियाँ उगा रही हूँ ताकि उन्हें बेचकर मुझे और भी ज्यादा पैसे मिले तुम जैसे गरीब लोग पैसों के ही लालची होते हैं यहाँ से पैसे मिल जाएं वहाँ से मिल जाएं बस इसी ताक में रहते हैं कालू भाई आप मुझसे ऐसे ना कहें मैं तो अपनी मेहनत का कमा रही हूँ ना नहीं नहीं तुम हमेशा चोरी करती हो आप यहाँ से चले जाएं आपके कहने से मैं चोर नहीं बन जाऊंगी हाँ हाँ चलो अब तुम अपनी जमीन को खो दो हो सकता है इसमें से कोई बड़ा खजाना निकल आए जो तुम्हें दिनों दिनों में अमीर कर दे कालू कौवा गुस्से में इतना कहता है और वहाँ से चला जाता है रानो चिड़िया मजीद जमीन खोदती है तो उसे जमीन में से खजाना मिलता है अरे अरे ये क्या है इतना बड़ा डब्बा किसने जमीन के अंदर दबाया होगा अब इसे घर ले जाती हूँ माँ इसके अंदर क्या है क्या आप मेरे लिए खिलौने लेकर आई हैं? नहीं बेटी ये तो मुझे खेत में मिला था जब मैं जमीन खोद रही थी माँ तो इसे खोलकर देखें। इसके अंदर क्या है हाँ हाँ खोलते हैं फिर रानो चिड़िया डब्बे को खोलती है तो डब्बे के अंदर बहुत बड़ा खजाना होता है माँ हम अमीर हो गए हमारे डब्बे में से खजाना निकला है खजाना हाँ मेरी बेटी मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा इतना ज्यादा सारा खजाना माँ आहिस्ता बोलो साथ में कालू अंकल का भी घर है कहीं वो हमारा सारा खजाना छीन कर ना ले जाए हाँ हाँ बेटी चुप हो जाओ बिल्कुल कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया ने कालू कव्वे से भी बड़ा एक आलीशान घर तामीर करवा लिया माँ हमारा घर कितना बड़ा सारा है ये तो हमारे उस घर से बहुत बड़ा है हाँ मेरी बेटी ये तो वैसे बहुत बड़ा है 
उस दिन के बाद से रानो चिड़िया और गुड़िया अपने बड़े से घर में खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। अरे चिड़िया अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो फिर ये रेडी लेकर बाहर क्यों खड़ी हो अपने घर जाओ अरे कालू भाई मुझे पसंद है मैं रेडी लेकर बाहर बैठकर सामान बेचू मालूम था मुझे तुम जितनी भी अमीर हो जाओ लेकिन तुम्हारी ये गरीबी वाली आदत कभी नहीं जाएगी नहीं कालू भाई मैं इनसे मिलने वाले पैसों से गरीब बच्चों की मदद कर देती हूँ तो आज के बाद इस रेडी से तुम जितना पैसा कमाओगी वो सब मुझे दे देना आजकल मेरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं मेरे पास पैसों की बहुत कमी हो गई है अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं रात का खाना तो खा सकता हूँ हेलो का भाई कैसे हैं आप हाँ रानो बहन सब खैरियत है मैं यहाँ गांव में आया हुआ हूँ और वहाँ पर बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ लेकिन पैसों की थोड़ी बहुत कमी है पैसों की कमी आपको कितने पैसे चाहिए मुझे पूरे दो लाख रुपए की जरूरत है मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक स्कूल बनवा दूँ तो ठीक है फिर मैं पूरे दो लाख लेकर आपके पास अभी आ रही हूँ आप मुझे अपनी जगह का पता बता दें फिर रानो चिड़िया अपनी बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर गांव की तरफ रवाना हो जाती है अरे रानो बहन आपके पास इतने ज्यादा सारे पैसे कहाँ से आए और आप इतनी बड़ी सारी गाड़ी में आई हैं ये सब कैसे हुआ जब मैं मूंगफलियाँ उगाने के लिए जमीन खोद रही थी तो वहाँ पर मुझे एक डब्बा मिला और उसके बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई चलो अब मैं ये पैसे रख लेता हूँ इनसे कुछ ईटे मंगवा लूँगा सिमट मंगवा लूँगा और फिर स्कूल बनाने का काम शुरू करवा देता हूँ उकाब भाई अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना नहीं नहीं मेरे पास और पैसे हैं बस मुझे इतने ही पैसों की ज़रूरत थी अब सारा स्कूल बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा ठीक है जब स्कूल बन जाए ना तो मैं स्कूल देखने के लिए भी आऊँगी हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर आना फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ वापस रवाना हो जाती है उकाब स्कूल बनवाना शुरू कर देता है कुछ ही दिनों में एक बड़ा और आलिशान स्कूल तैयार हो जाता है मैं आपके स्कूल में नौकरी करना चाहती हूँ मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ क्या आप मुझे अपने स्कूल में रख लेंगे लेकिन मैंने तो सुना है इस जंगल में पहले स्कूल था ही नहीं तो आपने कहाँ से पढ़ा है मैं मैं इस जंगल की नहीं हूँ मेरी तो शादी यहाँ पर हुई है मैं दूसरे जंगल से पढ़ कर आई हूँ अच्छा चलो ठीक है मैं आपको यहाँ पर नौकरी दे देता हूँ आप पहली खातून हैं जो हमारे स्कूल में नौकरी की बात करने के लिए आई हैं हम आपको बड़ा अहदा देंगे शुक्रिया तो बच्चों आज की हमारी क्लास है हम बड़े शिकारी परिंदे से कैसे बचें आपको जब मालूम है कि बड़ा शिकारी परिंदा आसमान पर बैठा हुआ है तो आप आसमान पर जाए ही ना मैम बड़ा शिकारी परिंदा आसमान पर कैसे बैठ सकता है वो तो जमीन पर बैठेगा या किसी दीवार पर बैठेगा हाँ हाँ बच्चे तुम बहुत समझदार हो मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी अब थोड़ी ही देर में तुम लोगों की ब्रेक हो जाएगी जाकर खूब मजे से खेलो थोड़ी ही देर में ब्रेक हो जाती है सारे बच्चे स्कूल में लगे बड़े बड़े झूलों को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन पर झूले लेने लग जाते हैं उकाब मीनो चिड़िया को वहाँ का बड़ा हेड बनाकर खुद रानो चिड़िया के साथ अपने गांव वापस चले जाता है घर जाकर उकाब अपने बिस्तर में खूब मजे से सो जाता है ये चिड़िया इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई आज मैं उसे जान से मार दूंगा और उसके सारे पैसे चोरी कर कर अपने साथ ले आऊंगा 
वैसे भी उस गरीब चिड़िया के घर उसकी बेटी के अलावा और रहता भी कौन है फिर कालू कौवा बड़ा सा चाकू लेकर चिड़िया के घर आ जाता है अरे चिड़िया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा ये बड़ा सा चाकू देखो ये सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ अरे कालू भाई ये इतना बड़ा चाकू आप क्यों लेकर आए हैं मेरे घर इसे वापस लेकर जाइए अगर गुड़िया ने देख लिया तो वो डर जाएगी डर जाने दो आज तुम भी डरोगे तुम्हारी बेटी भी डरेगी पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी अमीर कैसे हो गई मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी चुप चाप यहाँ से चले जाओ मैं नहीं जाऊँगा मैं तुम्हारे सारे पैसे लेकर फिर ही जाऊंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा उकाब भाई मेरी जान बचाए उकाब भाई ये देखे कालू कौवा आ गया है मुझे मारने के लिए उकाब कहाँ है उकाब मुझे नजर नहीं आ रहा लगता है तुम मुझे पागल बना रही हो चिड़िया थोड़ी ही देर में उकाब वहाँ पर आ जाता है और कौवा उकाब को देखकर बहुत डर जाता है उकाब कौवे को खूब जोर जोर से मारता है और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर देता है अरे कितना दर्द हो रहा है उकाब कितना बेरहम है उसने मुझे कितनी जोर जोर से मारा ये मुझसे बड़ा है वरना मैं इसे बताता सब्सक्राइब सब्सक्राइब